குட் ஈவினிங் ஆல் என்னோடய முதல் கண் நன்றியை வந்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடகவியல் அலுவலர்கள் இங்கே வந்திருக்கவங்க அனைவருக்கும் என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸில் நாங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் திரு தத்தோ மாலிக் அப்படின்றவர் மலேசியாவில் ஒரு பெரிய பொருளாதார நிபுணர் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து பல பிஸ்னஸை வந்து பண்ணிகிட்ருக்காரு அந்த பிஸ்னஸ் ரொம்ப முக்கியமான பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாலிக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படின்ற பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த பிஸ்னஸுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு பிஸ்னஸஸ் மொத்தமாக அறக்கும் அந்த ஏழு பிஸ்னஸில் வந்து மாலிக் ஆண்டனா மாலிக் முஜோ மாலிக் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்ற நிறைய வகையான பிஸ்னஸஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு இந்த பிஸ்னஸில் மூலமாக தமிழ் சினி உலகத்துக்கும் தமிழ் சினிமா துறைக்கும் பல் வகையான நன்மைகளையும் அதை சார்ந்து ஊடகவியலாளர்கள் அவங்களுக்கு அனைவருக்கும் வந்து நிறைய சேரிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸும் நடத்தியிருக்காரு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கபாலி படம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வரும்போது அவர் கோ ப்ரொடக்ஷன் கபாலி படத்துக்கு வந்து மலேசியாவில் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க கபாலினுடைய ஃப்ளைட்டை வந்து மலேசியாவில் ஏரேஷியா மூலமாக ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் மூலமாக ஒரு ஃப்ளைட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனுடைய முக்கியமான பின்னாடி ஒரு ஊன்றுகோல் அப்படின்னு இருந்தது வந்து திரு தத்தோ அப்துல் மாலிக் அவர்கள் தான் இது கூட ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி ஐம்பது படத்துக்கு மேலே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணியிருக்காரு அதுவும் முக்கியமாக தமிழ் படங்கள் அதில் முதல் படம் மலாயில் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மலாயில் மலாய் லாங்குவேஜில் வந்து கொடுத்தது திரு தத்தோ மாலிக் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆரிஸ் ஜெயராஜனுடைய கான்சர்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஓவில் ஆரம்பித்து இப்போ நினைக்கிற ஃபைவ் பாயிண்ட் ஓ வரைக்கும் பண்ணதும் அவர் தான் ஏ ரஹ்மான் மூலமாக ஒரு கான்சர்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்காரு யுவன் சங்கர் ராஜா மூலமாக பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி பல நட்சத்திர பிரபலங்கள் கூட சேர்ந்து கான்சர்ட்ஸ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு பெரிய ஈவெண்ட்ஸ் நடத்துறதா இருந்தாலும் சரி செலிப்ரிட்டி ஷோஸாக இருந்தாலும் சரி மீடியா ஷோஸாக இருந்தாலும் சரி இது அனைத்தும் மலேசியாவில் தமிழ் வாழ் மக்களுக்கும் தமிழ் நட்சத்திர உலகத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே நேரத்தில் தமிழ் ஊடகவியலாளர்களுக்கும் அங்கே சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது ஒரே ஒருத்தர் திரு தத்தோ அப்துல் மாலிக் அவர்கள் மட்டுமே ஸோ இந்த சூழ்நிலையில் இவர் ஒரு செலிபிரிட்டி அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது செலிபிரிட்டி அப்படின்றது தெரியுது ஸோ இவர்கிட்டேருந்து எப்படியாவது பணம் பறிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வருது அதனால் பதினொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு யூடியூப் சேனலில் பல யூடியூப் சேனல்ஸில் ஒரு ஒரு சில யூடியூப் சேனல் சில விஷயங்கள் பண்ணுறாங்க அது உங்களுக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஒரு யூடியூப் சேனலில் முதல்ல இவரை வந்து டான் ஆஃப் மலேசியா அப்படின்றத குறிப்பிட்டு இவருக்கும் திரு ஜாஃபர் சாதிக் இப்போதைக்கு போதைப் பொருள் கடத்தலில் வந்து மாட்டியிருக்கிற திரு ஜாஃபர் சாதிக்கும் தொடர்பு இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த ஆதாரம் இல்லாமலும் ஆவணம் இல்லாமலும் குறிப்பிடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதைத் தொடர்ந்து திருப்பியும் பதிமூணாம் தேதி திருப்பி இன்னொரு ஒரு யூடியூப் சேனலில் திருப்பியும் இதே விஷயத்த சொல்கிறாங்க அதுக்கும் ஆதாரம் ஆவணம் எதுவுமே இல்லை இதுக்கு முக்கியமான காரணம் பார்த்திங்கன்னா இவரோட நல்லெண்ணத்தையும் நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நற்பெயரையும் கெடுக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தினால இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு உடனே இமீடியட்டாக திரு தத்தா அப்துல் மாலிக் அவர்கள் வந்து மலேசியாவிலேருந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி விஷயங்களில் எனக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாரு மலேசியன் போலீஸ் அங்கே இருக்க நார்காட்டிக்ஸ் சென்ட்ரல் டைரக்டர் வந்து ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி மலேசியாவில் இருக்கிற திரு அப்து தத்தோ அப்துல் மாலிக் அவர்களுக்கும் இந்த சொல்லப்படுற ஜாஃபர் சாதிக் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அங்கே மலேசியாவில் ரிலீஸ் ஆகுது பட் ஆனால் இதை தொடர்ந்து மற்ற யூடியூப் சேனல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இதை கவர் பண்ணணும் இது மூலமாக வந்து அவங்களோட ரேட்டிங்கை ஏற்றணும் அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் பேஸை ஏற்றணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வியூவர்ஸை ஏற்றணும் அப்படின்றதுனால இதை ட்ரையலாக வச்சு நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் இன்றைக்கி டேட்டில் இந்த ஒரு பேரை யூஸ் பண்ணுறாங்க தத்தோ திரு அப்துல் மாலிக் அப்படின்ற பேரை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட சப்ஸ்கிரைபர் பேஸையும் அவங்களோட வியூவியர்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இது இதனால் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல கமிஷன் ஆஃபீஸில் ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கோம் அது லார்ஜ் ஆகிருக்கு ஸோ அது அதனுடைய என்கொயரி வந்து காலப்போக்கில் நடக்கக்கூடும் இந்த மீன் டைம் நாங்கள் ரெண்டு லீகல் நோட்டீஸஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ஆதன் மீடியா கெகேன்ஸ்டா திரு மாதேஷ் மற்றும் வாராக்கி அலைஸ் வாராக்கி பாலாஜி அப்படின்ற ஒரு மேலே ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் இஷ
அவங்க ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்று மலேசியனுடைய டான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அது எந்த ஆதாரமும் இல்லை இவர் ஒரு இவர் வந்தால் ஒரு பத்து பேர் வந்து பின்னாடி வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நல்லது செஞ்சால் பத்து பேர் வர தான் செய்வாங்க வராமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இவங்க அதை இன்டர்பிரேட் பண்ணி இவர் தான் டான் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு டெஃபமேஷன் கண்டென்ட் சொல்லியிருக்கோம் அதே போன்று இவரை வந்து இந்த ட்ரக் மாஃபியா அப்படின்னு நடக்கிற இந்த போதை மாஃபியாவில் இன்றைக்கி தேதியில் இவரை எப்படி இணைச்சிங்க அப்படின்றத கேள்வி கேட்டு அந்த மாதிரி அவங்களால் ஆதாரமும் அவனமும் கொடுக்க முடியல அப்படின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அவங்களுக்கு அகேன்ஸ்டாக நாங்கள் டெஃபமேஷன் நோட்டீஸும் அது அது அதை அதை தொடர்ந்து குற்றவியல் நடவடிக்கை மற்றும் சிவில் நடவடிக்கை எடுப்போம் அப்படின்ற விஷயத்தையும் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே மலேசியாவிலேருந்து திரு தப்தோ அப்துல் மாலிக் அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக திரு ஜெயசீலன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க இங்கே இவர் வந்து அங்கே ஹை கமிஷனில் மலேசியன் ஹை கமிஷனில் ஆல்ரெடி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு ப்ரிஃபர் பண்ணி அந்த கம்ப்ளைண்ட்டையும் அங்கே ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ரிசீவ் பண்ணதை பற்றி ஒரு சில வார்த்தைகள் சொல்லுவார் என்னோடய பேர் ஜெய்சீலன் நான் அட்வொகேட்டு சென்னையிலேருந்து இப்போ இருக்கிறது மலேசியாவில் இருக்கேன் இப்போ வந்து டத்தோ மாலிக் அவர்கள் வந்து ஆத்தரைஸ் பண்ணி என்னை வந்துட்டு இங்கே உள்ள லீகல் இஷ்யூஸை வந்துட்டு இனிஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கணும் போ ஓகே இது ஒரு விஷயம் இப்போ ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போது சார் சொன்ன மாதிரி இங்கே இன்னைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போலீஸ் கமிஷனர் ஆஃபீஸில் நம்ம ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு டத்தோ அப்துல் மாலிக்கோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நான் போய் அந்த கம்ப்ளைண்ட் அலாட் பண்ணியிருக்கேன் கம்ப்ளைண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து ஃபார்வர்ட் ஆகி அது சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா டத்தோ அப்துல் மாலிக் பின் தஸ்தகீர் வந்துட்டு நம்ம இங்கே போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி அங்கே மலேசியாவில் இது வந்து மலையில் இருக்குது இல்லைனா நான் உங்களுக்கு சர்க்குலேட் பண்ணுவேன் அதை சும்மா பேசிக் கண்டென்ட் மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போது ஒரு அங்கே வந்து எங்கே லாட்ஜ் பண்ணியிருக்காருன்னா டங்வாங்கி கோலாலம்பூர் அப்படின்ற இடத்துல லாட்ஜ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட பர்டிகுலர்ஸ்லாம் இருக்குது அவரோட கம்பெனி பேர் அப்போ என்ன அதில் சொல்லியிருக்காருன்னா பதினொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அவர் எட்டரை மணிக்கு அந்த வந்துட்டு இந்த மாதிரி வீடியோக்கு பார்த்துருக்காரு அதில் யார் சொல்லியிருக்காருன்னா மாதேஷ் அண்ட் டான் வர்கி பாலாஜி அந்த ரெண்டு பேரோட பேர் போட்டு ஆதன் தமிழில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யூடியூப் சேனலில் வந்து வந்திருக்கு வீடியோ வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோவில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆதன் தமிழில் வந்துட்டு வீடியோவில் வந்துட்டு டாக்டர் அப்துல் மாலிக்கு வந்து டான் பெசார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பெசார்னா பெருசு டான் டான்றது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்போ வந்து பெரிய டான் அங்கே மலேசியாவில் அப்படின்ற விஷயத்த அதில் சொல்கிறாரு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஆ சரிங்கண்ணா அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இங்கேருந்து யார் அதாவது சினிமா ப்ராப்ளங்கள் யார் வந்தாலும் இப்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்துட்டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர் வந்தாலுமே மலேசியாவுக்கு வந்தாலுமே இவர் டத்தா அப்துல் மாலிக் தான் ரிசீவ் பண்ணுவார் அப்படின்ற விஷயத்த சொல்கிறாங்க யாருமே அங்கே வந்தாலுமே விஐபி விவிஐபிஸ் யார் வந்தாலும் டத்தா அப்துல் மாலிக் தான் வந்து அங்கே மலேசியாவில் ரிசீவ் பண்ணுவார்ன்றத சொல்கிறாங்க அந்த யூடியூப் சேனலில் வந்திருக்கு அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இவர் யார் வந்தாலுமே அங்கே வந்தாலுமே இவர் கூட பார்த்திங்கன்னா டத்தா அப்துல் மாலிக் கூட கார் வந்துட்டு மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் முன்னால் பார்த்து கார் பின்னால் பார்த்து கார் அப்படி தான் வருன்ற மாதிரி அவங்க அந்த யூடியூப் வீடியோவில் சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இதோட சம்மந்தப்படுத்தி அவரோட டத்தோ அப்துல் மாலிக்கோட சம்மந்தப்படுத்தி டத்தோ அன்வார் அப்படின்ற பேரை வந்து சொல்கிறாங்க எதில் சொல்கிறாங்கன்னா ஜாஃபர் இப்போ சமீபத்தில் என்சிபியால் கைது செய்யப்பட்டார்ல ஜாஃபர் சாதி அவர் வந்து இவருக்கும் டத்தோ அப்துல் மாலிக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது இவங்க தான் வந்து போதைப் பொருளை வந்து இங்கேருந்து ஜாஃபர் சாதிக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து அனுப்புகிறாரு அதை மலேசியாவில் வந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணி அவர் ட்ரேடிங் பண்ணுறாருன்ற மாதிரி இவங்க இதை கொண்டு போகிறாங்க இந்த விஷயத்தை இது வந்து முற்றிலும் தவறானது அப்போது இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா இதில் மலேசியாவில் வந்து அந்த யூடியூப் சேனல்லையே மலேசியா வந்து மக்கள் வாழ்கிறதுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத ஒரு நாடு வெளியில் நீங்கள் போக முடியாது வெளியில் நீங்கள் மூக்குத்தி கம்மலாம் போட்டுருந்தீங்கன்னா அதை அறுத்துருவாங்க நீங்கள் பாக்கெட்டில் காசு வச்சுருந்தீங்கன்னா பிக் பாக்கெட் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் காரில் ஏதாவது திங்ஸை உள்ளே வச்சுருந்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உடச்சி கண்ணாடியை உடச்சி எடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க இது முற்றிலும் அவதாரம் அவங்க எத்தனை திருப்பி மலேசியாவுக்கு போயிருக்காங்க வந்திருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியல இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ஒரு பொதுப்படையான ஒரு நாட்டை பற்றி ஒன்று தெரிஞ்சு பேசணும் இல்லை வந்து நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ கொடுக்குறோம் இல்லை ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் கொடுக்குறோன்னா
இது வந்துட்டு ஃபார்வர்ட் பண்ணி நம்ம இங்கே எம்பசிக்கு வந்து இங்கே வந்திருக்கு இது அங்கே தூதரகத்தில் மலேசியாவில் கொடுத்தது இங்கே வந்திருக்குது இது ஒரு விஷயம் ஓகே இதை தாண்டி என்ன அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மலேசியாவில் வந்து இதே மாதிரி இங்கே உள்ள யூடியூப் சேனல்லேருந்து நியூஸ் போதில்ல இது ஸ்ப்ரெட் அவுட் ஆகிட்டேங்கன்னா அங்கே வைரலாக போய் அங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா இதை அப்படியே வந்துட்டு காப்பி பேஸ்ட் மாதிரி அங்கே ஷேர் ஆகுது அந்த மீடியாவில் ஷேர் ஆகுது அங்கே அங்கே அந்த இங்கே உள்ள நியூஸ் வந்து அங்கே ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அங்கே வைரல் ஆகி என்ன செய்கிறாங்கன்னா இவங்க வந்து யார் யார் எந்தெந்த சேனல் வந்துட்டு அங்கே மலேசியாவில் வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் அவுட் பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க லீகல் நோட்டீஸ் அவங்க லாயர் சைட்லேருந்து மலேசியாவில் கொடுத்துருக்காங்க அதை வாங்கிட்டு சில பேர் வந்து சில மீடியாக்கள் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னா வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க மறு மறு வீடியோ ஒன்று போட்டு வருத்தம் தெரிவிச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயம் ஒன்று நடந்திருக்கு இன்னும் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு இவர் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அங்கே கொடுத்தோன்னே அது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பிடிஆர்எம் சொல்லுவாங்க போலீஸ் டி ராஜா மலேசியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த கம்ப்ளைண்ட்டை பேஸ் பண்ணி எங்கன்னா நம்ம இங்கே வந்து டிஜிபின்னு சொல்லுவோம் டைரக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் போலீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்டர் ஜென்ரல் ஆஃப் போலீஸ்னு சொல்லுவாங்க ஐஜிபி ஐஜிபி வந்துட்டு அவர் ப்ரெஸ் அவர் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் வைக்கிறாரு அதில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா துவான் ரசுருதீன் ஹுசைன் துவான்றது அவருக்கு வந்து மரியாதையான வார்த்தை துவான் மா நசுருதீன் ஹுசைன் வந்து கொடுத்துருக்காரு அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா மலேசியா போலீஸ் வந்துட்டு இது வரைக்கும் இது சம்மந்தப்பட்ட இதாவது இந்த அவதூறு தகவல் பரப்புறாங்கல்ல டத்தோ அப்துல் மாலிக்கும் இவருக்கு இங்கே ஜாஃபர் சாதிக்கு தொடர்பு இருப்பதாக செய்தி வெளியிட்டது வெளியிட்டது வந்து இந்த மாதிரி தகவல் எங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ்லேருந்து எதுவும் வரலை அப்படின்றத அங்கே உள்ள ஐஜிபி சொல்கிறாரு சொல்லிவிட்டு மேற்கொண்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போது அங்கே உள்ள அதாவது அந்த உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்கிறேன் ஃபெட்ரல் நார்கோட்டிக்ஸ் க்ரைம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் என்சிஐடி மலேசியாவில் அதுக்கும் நம்ம இங்கே நார்கோட்டிக்ஸ் கண்ட்ரோல் பியூரோ என்சிபிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் எதுவுமே பைலாட்ரல் டைஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் வந்துட்டு எது ஒரு அக்ரிமெண்ட்டோ வந்து மியூச்சுவலாக எதுவும் இல்லை இப்போ இவங்க ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் சீக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று மலேசியன் போலீஸ் வந்து இன்டர்போல் உதவியை நாடணும் அப்படி இந்தியன் போலீஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி மலேசியன் போலீஸ்கிட்ட ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் நாடணும்னா இன்டர்போல்ட்ட போய் தான் இவங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாவது அதாவது அவங்களுக்கு சம்மந்தப்பட்ட தகவல்கள் பரிமாறி இருக்குன்னா இவங்க இன்டர்போல் மூலமாக தான் போய் வரணும் இதில் வந்து இருநாட்டு சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் வந்து எப்படி இப்படி ஒரு பொய்யான தகவல் இவங்க பரப்புறாங்க அப்படின்னா அது எங்களுக்கும் தெரியல இது இதில் பரப்புனவங்க பார்த்தீங்கன்னா திரு மாதேஷும் திரு வராகி பாலாஜி அவர்கள்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ இடையிலலாம் பார்த்தீங்க ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் ஒன்று செஞ்சு அதுலேயுமே அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருக்கு பப்ளிக்காக அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருக்காங்க நாங்களுமே பார்த்தோங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க அந்த விஷயத்த இப்போ இவங்களோட ஒரு பொது வாழ்க்கைன்னு சொல்கிறாமோ ஒரு மீடியா லைனில் இருக்காங்க இவங்களோட ஒரு ஆத்தன்டிசிட்டியே ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கும் போது இவங்க ஒளிபரப்புகிற செய்தி இவங்க சொல்கிற செய்தி வந்து எப்படி உண்மையாக இருக்கும் அதாவது அவர் வராக்கி பாலாஜி மேலே அவர் மேலே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் டக்காயிட் பண்ணதுன்னு சொல்லிட்டு பள்ளிக்கரண போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அவர் மேலேயும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது இப்போ ரெண்டு பேர் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்போது ஒரு சொசைட்டியில் வந்து ஒரு நல்ல அந்தஸ்தோட மதிப்போடு இருக்கிற ஒரு மனுஷனை பற்றி எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு தவறான தகவலை இவங்க பரப்புறாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியல ஒரு சந்தேகம் இதில் எப்படி வருதுன்னா இவங்களுக்கு அரசாங்கம் சொல்லுது இல்லைன்னு சொல்லுது மலேசியா அரசாங்கம் இங்கேருந்து நார்கோட்டிக்ஸ் பூர்வலேருந்து யாரும் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கே வரல இவங்க போலீஸ் ரிப்போர்ட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்லாம் மலேசியாலையும் கொடுத்துருக்காங்க அது இப்போ இப்போ நான் அதுக்கு உறுப்பினராக வந்து இங்கேயும் கொடுத்துருக்கோம் இப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு உண்மைக்கு புறம்பான தகவல் எல்லாம் யார் கொடுக்குறா இல்லை எங்களுக்கு என்ன சந்தேகம் வருதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தகவல் இவங்களுக்கு எப்படி போகுது ஒருவேளை இவங்களுக்கும் இவர் இந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட நபர் சொல்கிறாரு இவருக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குமோன்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்கு வருது இதோட இல்லை சார் இப்போ இன்னி வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் டிமாண்ட் பண்ணலை பட் ஆனால் ஆமாம் இப்போ இதில் வந்து ரெண்டு விஷயம் நம்ம பார்க்குறோம் சார் அது சார் சொன்ன மாதிரி அவங்களோட ஆன்டிசிடென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆல்ரெடி ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அதை ரிட்ரீவ் பண்ணி சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி வந்து பள்ளிக்கரணை போலீஸ் ஸ்ட
சில பேர் ஆதாரத்தோடு வந்து நிறைய விஷயங்களை வெளியிட்டுருக்காங்க அங்கேயும் பேப்பரோடு காமிச்சிருக்காங்க யூடியூப்பில் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நாங்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்கள் சைட்டில் இருக்க என்ன ஆதாரமோ தெரிவிப்போம் இப்போது டிக்டாக்கு மற்ற மற்ற சின்ன சின்ன யூடியூப்ஸ் சேனல்ஸ்லலாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஜாஃபர் சாதிக் உடன் இருக்கும் மிஸ்டர் தத்தோ அப்துல் மாலிக்னு சொல்லி ஒரு ஃபோட்டோ மூவ் ஆகுது நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஃபோட்டோ மூவ் ஆகிட்டுருக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் இருக்கிற ஒரு ஜாஃபர் சாதிக்கே இல்லை முதல்ல அது நடந்தது பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஸோ அதில் இருந்து ஒரு ஜாஃபர் சாதிக்கு இல்லை அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் பட் மக்களோட கண்ணுக்கு என்ன போய் செய்கிறோம் அவங்க டைட்டிலை மட்டும்தான் முதல்ல பார்ப்பாங்க உள்ளே போய் பார்க்குறதுன்றது அதுக்கப்புறமா போய் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஸோ டைட்டிலை பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி நம்மளோட நற்பெயரை கெடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் செய்யும் போது தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை ப்ரிஃபர் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனுடைய அல்டிமேட்டம் என்னவாக இருக்கும்னா இம்ப்ளைடாக அந்த பணம் பறிக்கும் நோக்கம் தான் அப்படின்றத எங்களை சொல்ல வைக்குது யாரை பற்றி சொல்லுங்க சார் கரெக்ட் ஆமாம் சார் அதாவது அந்த ரெண்டு டேட்டு யூடியூப் லிங்க்கு மற்ற எல்லா விஷயத்தையும் நான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் பாருங்கள் அதையும் சொல்ல சேர்த்து தான் சொல்லியிருக்கோம் ஆமாம் இல்லை தனியாக கொடுத்து போலீஸ் கம்ப்ளைண்டில் அதான் நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் இப்போ ஒருத்தரோட போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட்டாக கொடுத்தாச்சு அதனால் முதல்ல உங்களுக்கு அந்த ப்ரொசீஜர் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ கமிஷன் ஆஃபீஸில் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மூவ் பண்ணணும் ஸோ இன்றைக்கி டேட்டில் ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை கொடுத்துட்டாரு ஆதன் மீடியாக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்கிறாரு அதனுடைய யூடியூப் லிங்க் மற்ற விஷயங்கள்லாம் அதிலேயே இருக்குது இன்னொரு ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு சவுக்கு மீடியாவுக்கு அகேன்ஸ்ட்டாகவும் கொடுக்க போகிறோம் பட் ஆனால் ரெண்டு பேருக்கும் அவங்க லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்குறத லீகல் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டோம் அதனுடைய அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் ரிப்போர்ட்லேயே நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் கொடுத்துட்டோம் சார் வெள்ளிக்கிழமை சாயங்காலமே கொடுத்துட்டோம் ஸ்டே போடணும் அப்படின்னு வரும்போது சார் ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணுறாங்களான்னு பார்க்கணும் ஏன்னா இமீடியட் நோட்டீஸில் தான் அதை சொல்ல சொல்லியிருக்கேன் அவங்க வந்து சனிக்கிழமையே இந்த நோட்டீஸை ரிசீவ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் எங்களுக்கு வந்துருச்சு பட் இப்போ வரைக்கும் அவங்க சைட்லேருந்து யாரும் அப்ரோச் பண்ணலை மெசேஜ் கொடுக்கல லீகல் நோட்டீஸ்க்கு ரிப்ளை கொடுக்கல ஈவன் எங்களோட மெயில் ஐடி கூட இருக்குது அது கூட ஒரு பதிலும் கொடுக்கல ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்ற பட்சத்தில் நாங்கள் இந்த வாரம் அதுக்கு ஸ்டே மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சார் அது ஒன்றும் டெலிகாஸ்ட்டில் இருக்குது சார் அதனால தான் அந்த யூடியூப் லிங்க்கு நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் டெலிகாஸ்ட் மிஸ் ரெண்டோட ரிப்போர்ட் லதா அப்துல் மாலிக் சந்தித்ததே கிடையாது ஆமாங்க சார் அதனால தான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்கோம் அவங்கக்கிட்டையும் சொல்லியிருக்கோம் பர்டிகுலர் இந்த ரெக்வஸ்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் அதை வந்து ஸ்பேமோ இல்லைனா வந்து அன்மார்க்கோ பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கான முயற்சிகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊர்ஜிதமாக சொல்லியிருக்காங்க அனுப்பிச்சிட்டோம் அனுப்பியாச்சு சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு பேசுகிறது சார் இருக்கோ இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் இதை கேட்டதுனால ஐ தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நியூஸ் சேனல் ஒன்று இருக்குது அது யூடியூப் சேனல் போல் இருக்குது அதனுடைய சார் இருக்காரான்னு தெரியல இங்கே பட் இருக்காரா சரி ஸோ இல்லை நாங்கள் நாங்கள் வந்து ஆமாம் நாங்கள் வந்து அவங்கள பற்றி நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அவங்களோட யூடியூப் சேனலில் ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தோம் கான்டாக்ட் டஸ் பகுதி இருக்குது பட் ஆனால் அதில் கான்டாக்ட் டஸ் யாருன்றது இல்லை ஒன்று ரெண்டாவது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட வெப்சைட் ரிஜிஸ்டர் பண்ணது அரிசோனா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ப்ராக்சி சர்வர் மூலமாக ஸோ அதனால் ஒரிஜினலாக யூஎஸ் டொமைனில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பேரே இல்லை இப்படி இருந்தால் நாங்கள் எப்படி லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்க முடியும் ஸோ லீகல் நோட்டீஸ் கொடுக்கணுன்னா ஒரு அட்ரஸ் இருக்கணும் அந்த அட்ரஸே இல்லைன்னு இருக்குது பட் ஆனால் கண்டென்ட் ரிச்சான யூடியூப் சேனல் அவங்களது நிறைய கண்டென்ட் அவங்க போட்டிருக்காங்க ப்ளஸ் அவங்களோட வெப்சைட்லேயும் நிறைய கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் நான் பார்த்தேன் பட் ஆனால் கான்டாக்ட் டெக்ஸ் பகுதியில் அவங்களோட அட்ரஸே இல்லை ஸோ ஒரு கான்டாக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முகவரி அது வந்து இ முகவரியாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நேர்முக முகவரியாக இருக்கலாம் இருந்தால் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம் இதே இஷ்யூ தான் சார் எங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே நடக்குது இப்போது ஆதன் தமிழ்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் ஆனால் ஆதனுடைய ஒரிஜினல் ரிஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது ஸோ ஹைதராபாத்தில் வந்து அவங்க ஒரிஜினல் ஒரிஜினல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ரெண்டு டேரக்டர்ஸ்
சார் அதனால் அங்கேருந்து அட்ரஸை காப்பி பண்ணி போட்டுருக்கோம் சார் நூறு செகண்ட் ஆமாம் பதினாலு பேர் இருக்குமா எண்ணி பார்த்துட்டீங்க சரி இல்லை டா டான் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை சார் அதாவது கபாலி படத்துக்கு பண்ணியிருக்கார் ஆமாம் ஆமாம் நல்லவங்களை டான்ஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா அது ஏற்றுக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் ஆமாம் 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 இப்போ இதில் ஏன் இவ்வளோ பேர் பிரதிநிதிகளாக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் முதல் முதல் அதையும் சொல்லி விடுறேன் சார் இப்போது அவருக்கு பல கம்பெனிஸ் இருக்குது இப்போது இந்த பல கம்பெனிஸ் வந்து ஒரு ஒரு எம்பேனல்டு அட்வொகேட்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு பத்து எம்பேனல்டு அட்வொகேட்டாவது கட்டாயமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அவருக்கு வந்து இங்கே நிறைய வர்த்தக ரீதியான தொடர்பு இருக்கிறதுனால நிறைய அட்வொகேட்ஸ் இருக்கும் இதுலேயே ஒரு ரெண்டு மூணு அட்வொகேட்ஸ் வேறு ஒரு கம்பெனியை பேஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஆனால் அந்த குரூப் கம்பெனிஸ் கீழே வரும் ஸோ அதனால் இந்த அட்வொகேட் ஒரு பதினாலு பேர் இருக்க வேண்டியதாக